ஹியூஸ்டன் டெக்ஸஸ்ல ஒரு ரொம்பவே ஷையான பொண் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்ரெட்டா டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இது உங்களோட லைஃப்லயோ ஒரு ரெவல்யூஷனை உருவாக்க முடியும் உண்மையில விஷயம் என்னன்னா சிங்கிங்ல இந்த பெண் ரொம்பவே டேலண்டட் ஆனவங்க ஆனா இவங்களால மக்களோட அட்டென்ஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியல இவங்களுக்கு ஏழு வயசு இருக்கிறப்போ அப்ப இவங்களோட ஸ்கூல் டீச்சர் இவங்களை ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க பட் ஆனா இவங்க நேரடியாவே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இவங்களை போர்ஸ் பண்ணப்போ பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அப்ப இவங்க ஆல்மோஸ்ட் அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டாங்க பட் இவங்களோட டேலண்ட ரொம்ப நீண்ட நாட்களுக்கு இவங்களால ஒளிச்சு வைக்க முடியல அண்ட் இவங்களுக்கு எட்டு வயசு இருக்கிறப்போ அப்ப இவங்களை ஆல் கேர்ள்ஸ் பேண்ட்ல ரெக்ரூட் பண்ணிட்டாங்க இந்த குரூப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல் ஆக ஆரம்பிச்சது பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருந்தது இந்த பெண் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஷையா இருந்தாங்க அண்ட் இவங்க ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்க இவ்வளவு மக்களுக்கு இடையே இவங்களுக்கு பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆட ரொம்பவே வெக்கமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு டெக்னிக் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க த ஆல்டர் ஈகோ எஃபெக்ட் இவங்க அவங்களோட ஒரு புது ஐடென்டிட்டிய உருவாக்குனாங்க ஷாஷாஃபியர்ஸ் இவங்க யார பார்த்தா பயப்பட மாட்டாங்க இவங்க எந்த ஒரு ஹெசிடேஷனும் இல்லாம எல்லா மக்கள் இடையவோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியவங்க இவங்க வெறும் என்ன இமேஜின் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேஜ்ல நான் இல்ல ஷாஷாஃபியர்ஸ் இருக்கறாங்க அது வேற யாரோ ஒரு நபர் இந்த பெண் யாருனா அமெரிக்கன் சிங்கர் அண்ட் சாங் ரைட்டர் பியான்சி ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனவங்க ஷாஷாஃபியர்ஸ் ஒரு ஆல்டர் ஈகோ இவங்களுக்குள்ள இருந்து பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வெளியெடுத்துட்டு வந்தவங்க இவங்க இந்த கேரக்டர் வெளியெடுத்துட்டு வந்தாங்க எது வந்து செல்ஃப் டவுட் காரணத்தினால எப்பவுமே அவங்களுக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டே இருந்ததோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரியில நிறைய டாப் பர்ஃபார்மர் ஆல்டர் ஈகோ இருந்தது உதாரணத்துக்கு கோபி பிரைன்க்கு பிளாக் மாம்பா இல்ல எமனம்க்கு ஸ்லிம் ஷேடி உலகத்தோட ரொம்பவே டஃபஸ்ட் பர்சன் டேவிட் காகின்ஸ்கோ ஆல்டர் ஈகோ இருக்கு அவரோட புக்ல இவர் எடுத்திருந்தாரு காகின்ஸ் இவருடைய ஆல்டர் ஈகோவா இவர் அந்த வேலையை செய்வாரு எதை வந்து டேவிடால செய்ய முடியும் ஆரம்பிப்பீங்க <laughs> அப்படி நீங்க உங்களோட லைஃப் மாத்த ரெடியா இருந்தீங்கன்னா அப்ப நீங்களும் உங்களோட ஒரு ஆல்டர் ஈகோ உருவாக்க வேண்டியது இருக்கும் யார் மீது நீங்க முழுசா நம்பிக்கை வைக்க முடியுமோ இவர் உங்களுடைய எல்லா செல்ஃப் டவுட் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஹை கான்பிடன்ஸுடன் உங்களுடைய பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெளியெடுத்து வர முடியணும் சோ இதை செய்யத்துக்கு நீங்க சில ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் Create the alter ego. இத செய்ய நீங்க நாலு டபுள் கொஸ்டின் கேட்க வேண்டியதா இருக்கும் வேர் வாட் ஹூ அண்ட் வை வேர் ஆர் யூ ஸ்ட்ரகிளிங் முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதற்கோ நீங்க எங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்கன்னு உங்களுடைய போர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லா இல்ல நீங்க எதனா ஒரு புது ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்களா இல்ல உங்களுடைய பிசினஸ் க்ரோ ஆக மாட்டேந்தா நீங்க உங்களோட லைஃப்ல எந்த ஏரியால ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்களோ எந்த விஷயத்துல மாட்டிட்டு இருக்கீங்களோ எதை உங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியலையோ நீங்க முதல்ல அதை பிகர் அவுட் பண்ணணும் சோ உங்களுக்கு தெரிய வரப்போ நீங்க எந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோவை யூஸ் பண்ணணும்னு அப்ப நீங்க உங்ககிட்ட ரெண்டாவது கேள்வி கேட்கணும் வாட் குவாலிட்டிஸ் வுட் ஹெல்ப் யூ மூவ் த்ரூ யுவர் ஸ்ட்ரகல் சோ நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணுங்க இப்போ இந்த ஸ்ட்ரகல ஓவர் கம் பண்றதுக்கு உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோக்குள்ள என்ன என்ன மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்குது ரொம்ப அவசியம்னு உதாரணத்துக்கு நீங்க உங்களோட பிசினஸ் க்ரோ பண்ண ஸ்ட்ரகல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான ஃபோக்கஸ் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அவசியம் இருக்கும் இந்த குவாலிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோக்குள்ளவோ தேவை அப்படி நீங்க பிசிக்கலி ஃபிட் ஆக இருக்கணும்னா அப்ப உங்களுக்கு டிசிப்ளின் தேவை ஜிம்முக்கு போக அண்ட் டயட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு இல்ல உங்களுக்கு வில் பவர் அவசியமா இருக்கும் ஜங்குடாட்டி <laughs> 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 அவருடைய <laughs> 
ஜெனரேஷன் தேவைன்னு அப்ப நீங்க உலகத்தோட ரொம்பவே டஃபஸ்ட் பர்சன் அவரை உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ ஆக்கிக்கலாம் அதுதான் டேவிட் காகின்ஸ் ஏன்னா இவருக்குள்ள எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்கு இது உங்களை பிசிக்கலி ஃபிட் ஆக்கும் அண்ட் உங்களை ஒரு டிசிப்ளின் பர்சனா மாத்தும் இதே போலயே அப்படி நீங்க எதுனா ஒரு பிசினஸ் ப்ராப்ளம்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இல்ல நீங்க ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ல்ட் லெவலான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்ப நீங்க உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ வச்சுக்கலாம் எலோன் மஸ்க ஏன்னா அவருக்குள்ள இதுக்கான குவாலிட்டிஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி இவ ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளோ ரொம்ப சுலபமா சால்வ் பண்ணிடுறாரு நீங்க நினைச்சு பாருங்க அப்படி உங்க இடத்துல எலோன் மஸ்க் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாருனா அப்ப அவருடைய அப்ரோச் இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்னு இத யோசிங்கனாலே உங்களோட மைண்ட்க்குள்ள ஒரு டிஃபரண்ட் டைமென்ஷன் அன்லாக் ஆகும் அண்ட் உங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வெளியே வரும் ஈவன் உங்களுக்கு தெரியாது இது உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னு சோ இதே மாதிரியே உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் தேவையோ உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோக்குள்ள நீங்க வேற இத யோசிங்க அப்படி எந்த ஒரு पर्सन அவருக்குள்ள இந்த மாதிரி எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்குனு யார் இந்த எல்லா ப்ராப்ளम्स சால்வ் பண்ணி முன்னேற முடியும்னு அப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு पर्सन ரியல் லைஃப்ல கிடைக்கலனா அப்ப நீங்க ஒரு ஃபிக்ஷனல் கரெக்டரியும் பிக் பண்ணலாம் லைக் பேட்மேன் மாதிரி ஃபேர்லெஸ் ஆக இருக்குது இல்ல கேப்டன் அமெரிக்கா மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது இல்ல டோனி ஷார்க் மாதிரி கரிஸ்மாடிக் पर्सனாலிட்டியா இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்க இதுல மக்கள் வரைக்கும் லிமிட்டடா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல லெஜெண்டரி பாஸ்கெட்பால் பிளேயர் கோபி பிரைன்ட்டோட ஆல்டர் ஈகோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பு தி பிளாக் மாம்பா ஏனா இவருக்கு இந்த பாம்போட குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபாஸ்ட் ஸ்மூத் அண்ட் ஸ்கேரி அப்படி உங்களோட மைண்ட்ல ஆல்ரெடி ஒரு ஆல்டர் ஈகோ இருந்துச்சுனா அப்ப மறக்காம அதை எங்களுக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இப்போ உங்களோட ஆல்டர் ஈகோக்கு உயிர் கொடுக்க போறோம் வை இது வரைக்கும் நீங்க என்ன ஒரு ஆல்டர் ஈகோ யூஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேலியபலான ரீசன் இருக்குது ரொம்பவே அவசியம் அவர் மீது நீங்க ரொம்ப அதிகமா பிலீவ் பண்ணனும் இல்லனா உங்களுக்கு இந்த ஆல்டர் ஈகோ யூஸ்லெஸ்ஸா போய்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி நீங்க மனசார டேவிட் காகின்ஸ் உலகத்தோட டஃபஸ்ட் மேன் அப்படி இவர உங்களுடைய ஃபிட்னஸ் ஐடலா நீங்க கருதலனா வெறும் யாரோ சொல்லிட்டாங்கன்னு நீங்க இவர உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ ஆக்கிட்டீங்கனா அப்படி நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கனா அப்ப உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ உங்களுக்கு வொர்க் அவுட் ஆகாது. என்ன வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு டேவிட் காகின்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஆல்டர் ஈகோ சூட் ஆகாம போகலாம். இந்த இடத்துல அர்னால் ஸ்வாஷ்னேகர் உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபலா இருக்கலாம். இல்ல வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு எதனா ஒரு ஹீரோவா கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோக்கு. யார நீங்க உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோவா உருவாக்குறீங்களோ மேக் ஷூர் நீங்க அவருடைய எல்லா குவாலிட்டிஸையும் உங்களால ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுதானே. and இது எப்படி நடக்கும்? ஆத்தருக்கு பிரகாரம் இது பாசிபிள் ஆகும் ஒரு ஸ்டோரி வழியா. நீங்க ஸ்டோரிஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். ஏ உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ உங்களுக்கு இவ்ளோ எக்ஸ்ட்ராடரினு. ஏனா ஸ்டோரிஸ் தான் உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோக்கு ஃபியூல் மாதிரி வேலை செய்யும். ஸ்டோரிஸ் இல்லாம உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ எல்லா பவரையும் லூஸ் பண்ணிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எம்எஸ் தோனி போல ரொம்பவே பிரஷரான சமயத்துல காம இருக்கணும்னு விரும்பினீங்கனா அப்படி உங்களோட ஃபோக்கஸ் 10 டைம் அதிகரிக்கணும்னு நினைச்சீங்கனா அவர் மாதிரியே கமிட்மென்ட் வொர்க் எத்திக்ஸ் டெடிகேஷனை டெவலப் பண்ணனும்னு விரும்பினீங்கனா சோ எப்ப நீங்க எம்எஸ் தோனி ஆல்டர் ஈகோவோட நீங்க ஃபீல்டுக்கு போறீங்களோ அப்ப நீங்க உங்களுக்கே ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்க வேண்டியதற்கும் ஏ எம்எஸ் தோனி இருக்கதுலயே ரொம்ப பெஸ்ட்னு நீங்க உங்களுக்கே வந்து ரிமைண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் எம்எஸ் தோனி வந்து அவரோட லைஃப்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ரகல்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாரனு அவர் எத்தனை வாட்டி ஃபெயில் ஆனாரு கிரிக்கெட் கேமோ இல்ல அவரோட पर्सनल லைஃப்லியோ எல்லா சிச்சுவேஷன்லயோ அவரோட பேஷன்ஸை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணாரு and எப்படி அதை டிஃபீட் பண்ணதனால இந்த விஷயம் அவரை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிச்சு நீங்க அவரோட பயோகிராஃபி படிக்கணும் அவரோட ஸ்டோரிக்கு இன்னும் நீங்க லைஃப் கொடுக்கணும் இன்ஃபேக்ட் ஆத்தர் இதையும் சொல்றாரு கோபி பிரைன் வந்து Black Mama மீது எவ்வளவு அப்சஸ்டா இருந்தாரனா இவருக்கு அந்த பாம்போடிய ஒவ்வொரு குவாலிட்டிஸும் தெரிஞ்சிருந்ததா இதே மாதிரியே நீங்க உங்களோட ஆல்டர் ஈகோவை ஸ்டோரிஸ் உடன் பேக்கப் பண்ணீங்கனா ஸ்ட்ராங் ரீசன்ஸ் கொடுத்தீங்கனா அது ஏன் உங்களோட ஆல்டர் ஈகோனு அப்ப இது இன்னும் ரொம்ப அதிகமா பவர்ஃபுல்லா இருக்கு ஏனா நீங்க அதன் மீது முழு நம்பிக்கை வைக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க and உங்களே நீங்க அவரோட பொறுப்புல விட்டுருவீங்க இத யோசிச்சிட்டு மாஹி வந்து இத சமாளிச்சிருவாருனு Black Mama சமாளிச்சிரும் Gogin சமாளிச்சிருவாருனு and அதன் பிறகு நீங்க இத டெஸ்ட் பண்ணனும் so அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டெஸ்ட் இட் உங்களோட ஆல்டர் ஈகோவை சக்சஸ்ஃபுல்லி கிரியேட் பண்ண பிறகு இப்போ டைம் வருது அத டெஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்களோட ஆல்டர் ஈகோவை ரியல் காம்படிஷன்ல எடுத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ரியல் சிச்சுவேஷனுக்கு எடுத்து வரதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அதுக்கு பிராக்டீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எதனா
தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் அவர் மீது இன்னும் நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டே போவீங்க நீங்க உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோ டெஸ்ட் பண்றப்போ அப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்கிக்கோங்க அதை உபயோகிச்சு உங்களால ஆல்டர் ஈகோ ட்ரிகர் பண்ண முடியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு விஷயமாவும் இருக்கலாம் உங்களுடைய ஆல்டர் ஈகோக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி வேலை செய்யணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணும் எப்ப நீங்க ஆல்டர் ஈகோக்குள்ள போவீங்க எப்ப அதுல இருந்து நீங்க வெளியே வருவீங்க இது என்ன மாதிரியான ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருக்கணும்னா இதனால நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்குள்ள அவருடைய எல்லா பவர்ஸும் வருதுன்னு உங்களுக்குள்ள அவருடைய எல்லா பவர்ஸும் ஸ்டோர்டா இருக்கு அண்ட் எப்ப வரும்னாலும் நீங்க அதை வெளியே எடுத்துட்டு வர முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்க டோனி ஸ்டார்கோட செஸ்ட்ல ஒரு ஆர்க் ரியாக்டர் பாத்திருப்பீங்க இது எப்பவுமே அவர் கூடவே இருக்கும் பட் எப்பனா ஒரு சூப்பர் வில்லன் அவர் எதிர்க்க வந்தா அப்ப அவர் வெறும் அவரோட ஆர்க் ரியாக்டர் டச் பண்ணுவாரு இதனால அவரோட சூட்டை போட்டுக்கிட்டு அயன் மேனா மாறிடுவாரு ஒரு நார்மல் பர்சன்ல இருந்து சூப்பர் ஹீரோவா கன்வெர்ட் ஆயிடுறாரு இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஷூஸ் ஒரு ஹேட் இல்ல ரிங் ஒரு வாட்ச் இல்ல இதுனா ஒரு பென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்டின் லூத்தர் கிங் இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு பேக் கிளாசஸ் போட்டு பாரா இதனால அவருடைய இன்டெலக்சுவல் ஆல்டர் ஈகோவை ட்ரிகர் பண்ணுவாரா ஒரு யூஎஸ் ஆர்மியோட கர்னல் ஆர்மி பேஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்ததுமே அவருடைய கோல்ஃப் ஷர்ட் போட்டு பாரா சோ தட் அவருடைய பசங்களுக்கு இடையே அவருடைய பேஷன்ட் பிளேஃபுல் அண்ட் லவ்விங் டேட ட்ரிகர் பண்ணணும்னு ஆத்தரோட கிளைண்ட் வந்து அவங்களோட டெஸ்க் மீது அவங்க பாட்டியோட ஒரு ஃபிரேம் போட்டோ வச்சிருந்தாங்க இவங்க ஹாலோ காஸ்ட சர்வே பண்ணவங்க சோ எப்ப இவர் அவருடைய சிச்சுவேஷன்ல ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணாலும் அப்ப இவர் இவங்க பாட்டியோட இந்த ஃபேஸ பாப்பாரு இதனால இவருக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குமா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் கூட ஹேட்டை யூஸ் பண்ணி அவருடைய டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் ட்ரிகர் பண்ணுவாரா சோ அவர் எந்த ஒரு ஹேட்டையும் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது சொல்லுவாரு விச் ஷெல்ஃப் ஷெல் ஐ பி டுடே அப்படி இப்போ உங்களோட மைண்ட்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆல்டர் ஈகோ எஃபெக்ட் வந்து ஃபேக் ஆகுற மாதிரி இருக்குன்னு அப்ப நீங்க இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் ஆத்தர் சொன்னதை அட் தி எண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் யூ வோன் ரிமெம்பர் த தாட்ஸ் ஆர் இன்டென்ஷன்ஸ் யூ ஹேட் யூ ரிமெம்பர் த ஆக்ஷன்ஸ் யூ டூ யாருக்கு கவலை இருக்காது இது ஃபேக் ஆர்கா இல்லையான்னு அப்படி நீங்க ஃபேக் ஆகி சீரியன் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சதுனா அப்ப இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான் அண்ட் யார் சொல்றது ஆல்டர் ஈகோ வந்து ஃபேக் னு இன்ஃபேக்ட் பியாண்ட் சியே இன்டர்வியூல சொன்னாங்க அப்புறமா ஒரு பாயிண்ட் க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஷாஷ் ஆஃப் இயர்ஸ்ோட அவசியமே இல்லாம போயிடுச்சா ஏனா இவங்களே ஷாஷ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிட்டாங்க சோ நீங்க ஆல்டர் ஈகோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனா ஒரு பாயிண்ட் க்கு அப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க இந்த குவாலிட்டிஸ் உங்களுக்குள்ள எப்பத்துல இருந்து இருந்துச்சு நீங்க வெறும் உங்களுடைய லிமிட்டிங் பிலீவ்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் டவுட்ட மட்டும் அகற்றி வச்சிட்டீங்க फ्रेंड्स ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படி நான் நம்பறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இன்னும் அமேசிங் वीडियोस பார்க்க நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक्स फॉर वाचिंग நான் உங்களை இன்னொரு நல்ல